神，你怎么来了？找到你了，我终于找到你了。你找我干嘛呀？晚点我就回去了。出来的时候不是跟你说过了吗？小星星，你还好吗？我按照约定来找你了，还记得我吗？你怎么会有这个？你说过，如果长大之后我们走散了。就带着他来找你。现在我来了，你的小恒哥哥。我说过，十五年后，如果你还喜欢我，我就娶你。现在十五年到了，小星星还喜欢哥哥吗？嗯，有些话，如果我现在不说，我可能一辈子都没有机会再说了。我喜欢你的心一点都不比你喜欢李小迪的少，我就是要告诉你，赵木然，我喜欢你，我喜欢你很久很久了。我每天在老大身边混吃混喝，就算什么都不买，赚的钱只够我的奶奶在疗养院维持基本的生活。而你韩瑞冰，随随便便压岁钱就能拿出好几万来，咱俩真不是一路人。我韩瑞冰最瞧不起没有骨气的人。你虚伪的要死，你表面上乐观坚强，可你内心里实际上就是一个自卑的胆小鬼。对对，我就是一个自私自卑的胆小鬼，我就是什么都不如老大，我就是比不上老大。叔叔你好，我想向您正式介绍一下自己。问你了吗？你叫什么？跟我有什么关系？没礼貌。你可以跟我生气，但你别老这么凶他呀。你现在就护着他了？我现在让你选，你跟我走，还是留在他身边？你干什么呀？没听见我说吗？不想看见你。我想在这里住一段时间，你抽空把房间好好打扫一下。你脑子有病吧？这是我家呀，你说住就住啊，凭什么？陆神，你怎么来了？哎。他现在是我小弟，是吧，罗一恒？没错，他是我大哥。<笑>我是一个男人。我跟你在一起是想保护你、照顾你，而不是成为了你的负累，这个你懂吗？不重要，反正我们已经没有关系了，分手了不是吗？小恒，你就是那个小时候跟小迪在一起的孩子。小迪对我而言，就是我的全部，我会拼尽全力把自己最好的一切都给他。你呀、啊，庆幸吧，当年没把你跟小迪一起带回来，要不然你们俩现在就是兄妹了。我告诉你，你说我可以，不准说我哥。赵景轩是你这种人可以说的吗？你算什么东西啊？你是疯了吗？在剧组跟人大打出手啊？虽然我也讨厌赵景轩，但就不准别人骂他。长能耐了是不是？你还跟别人打架？我这是有原因的呀。有什么原因？哎，你没吃东西，空腹喝酒，你不要身体了吗？我现在身体怎么样？跟你有关系吗？我说我关心一下你，还不行。李小迪，我做了夜宵，一起吃吧。你做了夜宵？不会吧？我就不去吃了，我还忙着呢。你自己吃吧。小迪。吃嘛吃嘛，干嘛呢？嗯，吃嘛去吧。嗯，后天下午五点，我要召开记者发布会，你陪我去吧。你开发布会，我干嘛去？好不好嘛？嗯嗯，好好好好好。原来你就是我
一直寻找的人，原来我们就是彼此的永恒星辰。今后你们有任何问题想问林小迪的，就先问过我。你们想要知道的所有事情，我都会一一告诉你们。从今天起，林小迪就是我陆宇恒的人。他的一切，我来保护。回忆用爱拼凑，往后的路一起走。我叫林小迪，既不是赵木然大明星的绯闻女友，也不是陆宇恒大神的妹妹。今后你们有任何问题想问林小迪的，就先问过我。从今天起，林小迪。就是我陆宇恒的人，他的一切，我来保护。您曾承诺在今天会公开恋情，那么想请问您的女朋友今天有来到现场吗？这一切都是我自作主张，跟林小迪本人一点关系都没有。希望大家不要为难他了。<笑>这这是什么呀？这是我整理出来的相处模式，你挑选一个，看看哪一个你喜欢。我没谈过恋爱。我有些紧张。我也没谈过恋爱，他有没有对你做什么侵略性的举动？啊，比如说，嗯，嗯，林小姐的团队真的很年轻啊，没有什么经验。这个是我们的成衣，请二位过目。这是你们做的？嗯。可以说你们三个已经完全的超乎了我的预期。你为什么投资我？你的目的是什么？我知道你们战队现在正面临着巨大的经济压力，你总不能让下面那帮小孩受委屈吧？你的附加条件是什么？果然是聪明人。你要找的那个小星星啊，出现了。他现在就在孤儿院里，你要想见的话，就赶紧过来吧。小星星，你还买了营养品，还摆了辆飞脚，对吗？对啊。那个，正好赶上护士来催肺，我就交了。你放心，那都是我的压岁钱，我有小金库的。不是刷我爸爸的卡。我每天在老大身边混吃混喝，就算什么都不买，赚的钱只够我的奶奶在疗养院维持基本的生活。连个护工都请不起，而你韩瑞冰随随便便压岁钱就能拿出好几万来。刘岩，说这种话有意思吗？你明明知道我没有别的想法，你这么说有意思吗？你不懂是吧？我告诉你，每次给你买的小礼物，我都会用分期付款的方式。你随随便便买的营养品都够我半年的生活费了，而且每一次假期你总会想着去哪儿去哪儿游玩，去哪儿去哪儿度假，而我呢，每一个假期我都会去想去哪儿去哪儿打工赚钱，为了挣更多的钱，让我的奶奶有一个相对良好的生活环境。韩瑞冰，咱俩真不是一路人